প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দর্শক আপনারা যারা বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাপস বা ওয়ালেট নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন বা ইউজ করেন তারা হয়তো নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে খুব সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তারা একটি অ্যাপস বা ওয়ালেট চালু করেছে যেটার নাম হচ্ছে সেলফিন তো খুব রিসেন্টলি তারা এই অ্যাপসটা চালু করেছে এবং অ্যাপসটা চালু করার পরই শুরুতেই অ্যাপসের মধ্যে যে ফিচারগুলো রয়েছে বা অ্যাপসের অন্যান্য অপশনগুলো ডিজাইনগুলো সব কিছু দেখে অনেকেই মনে করছেন যে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকের যে অ্যাপসগুলো গ্রাহকরা ইউজ করছেন যেমন ধরুন যে টাচ বাংলা ব্যাংকের নেক্সাস পে সিটি ব্যাংকের সিটি টাচ তারপর হচ্ছে স্কাই ব্যাংকিং ওকে ওয়ালেট ইউপি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ওয়ালেট রয়েছে তো এর মধ্যে অনেকের ধারণা যে হয়তো ইসলামী ব্যাংকের এই সেলফিন যে অ্যাপসটা রয়েছে সেটা হয়তো অনেক ভালো করবে অ্যাপসটি দেখে আমারও যেটা মনে হয়েছে যে অ্যাপসটা অনেক ভালো একটা অ্যাপস হবে যাদের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে যাদের কোনো ধরনের অ্যাকাউন্ট আছে ওনারা তো এই সেলফিন অ্যাপসটা ইউজ করতেই পারবেন পাশাপাশি কারও যদি ইসলামী ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট নাও থাকে তারপরেও এই অ্যাপসটি তারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এবং ইউজ করতে পারবেন তো আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো যে আপনি ধরুন যে ইসলামী ব্যাংকে আপনার কোনো অ্যাকাউন্ট নেই তারপরও আপনি কিভাবে এই সেলফিন অ্যাপসটি রেজিস্ট্রেশন করে ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে চলুন দর্শক আমরা দেখে নিই কীভাবে কোনো ধরনের অ্যাকাউন্ট ছাড়াই সেলফিন অ্যাপসে রেজিস্ট্রেশন করা যায় এই ভিডিওতে আমি নিজে রেজিস্ট্রেশন করব করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব তো এটা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যদি স্মার্টফোন ইউজ করেন তাহলে প্লে স্টোরে যাবেন প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনি সার্চ অপশনে যেয়ে সার্চ করবেন সেলফিন সিই ডবল এল এফ আই এন সেলফিন লিখবেন দেখবেন যে অ্যাপসটা চলে আসবে এই অ্যাপসটা চলে এসেছে এখানে যে ইনস্টল লেখা আছে ইনস্টল প্রেস করে অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপসটা ইনস্টল হচ্ছে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে অ্যাপসটা ইনস্টল হতে এটা ইন্টারনেট কানেকশন বা ডাটা কানেকশনের উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা ওপেনে প্রেস করে আমরা ওপেন করব অ্যাপসটা ওপেন হয়ে গেল এখানে দেখুন যে অপশনগুলো রয়েছে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন তারপর আমি সংক্ষেপে বলছি সবার উপরে আছে মোবাইল নাম্বার নিচে সেলফিন সিক্স ডিজিট পিন লগ ইন অলরেডি যাদের সেলফিন রেজিস্ট্রেশন করা আছে তারা মোবাইল নাম্বার পিন দিয়ে লগ ইন প্রেস করে লগ ইন করে ফেলবে তো আমরা যেহেতু আজকে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করব সেই ক্ষেত্রে সবার নিচে দেখুন ডোন্ট হ্যাভ অ্যান সেলফিন অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার এই রেজিস্টার লেখাটাতে আপনাকে টাচ করতে হবে আমরা টাচ করলাম এখানে টাচ করার পরেই দেখুন রেজিস্ট্রেশন করা অপশন চলে এসেছে সবার উপরে আছে মোবাইল নাম্বার অপশন এখানে আপনি যে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে অ্যাপসটা রেজিস্ট্রেশন করবেন মোবাইল নাম্বারটা দেবেন আমি আমার মোবাইল নাম্বারটা দিচ্ছি নিচে লেখা আছে চোজ সেলফিন সিক্স ডিজিট পিন এই সেলফিন অ্যাপসে আপনি যখন ব্যবহার করবেন এটার জন্য তো লগ করতে গেলে একটা পিন লাগে আপনি আপনার নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ছয়টি সংখ্যা আপনি এটাতে ইনপুট করবেন বা লিখবেন তো আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী ছয় ডিজিটের একটা সংখ্যা আমি এখানে পিন হিসেবে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমাকে রেজিস্টারে প্রেস করতে হবে রেজিস্টারে রেজিস্টার প্রেস করার পরেই এখানে দেখুন মেসেজ দেখাচ্ছে অ্যালাউ সেলফিন টু মেক অ্যান্ড ম্যানেজ ফোন কলস অর্থাৎ সেলফিন অ্যাপসটি আপনার কাছে আপনার ফোনে কল আসতে পারবে বা ফোন থেকে কল যাবে এই ধরনের একটা পারমিশন চাচ্ছে অর্থাৎ আপনি যে কোনো ব্যাংকেরই যদি যে কোনো অ্যাপসই ব্যবহার করেন আপনি সেই ক্ষেত্রে অ্যাপসগুলোতে যে পারমিশনগুলো চায় সেগুলো যদি আপনি অ্যালাউ না করেন বা অ্যাকসেপ্ট না করেন তাহলে আসলে অ্যাপসটা কাজ করবে না অ্যাপসটা ব্যবহার করে কোনো লাভ নেই সো আপনি যেহেতু অ্যাপসটা ইউজ করবেন এখানে এই অ্যাপস ব্যবহার করার জন্যই বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সেস বা পারমিশন অ্যাপসগুলোর প্রয়োজন হয়ে থাকে সেগুলো দিতে হয় না দিলে কাজ করে না সো আমরা এখানে অ্যালাউ দিয়ে দেব এখন দেখুন যেটা হয়েছে যে ভেরিফিকেশন কোড দেওয়া একটা অপশন চলে এসেছে লেখা আছে এন্টার দ্য সিক্স ডিজিট কোড সেন্ড টু ইউ অ্যাট ইউর নাম্বার মোবাইল নাম্বারে একটা ছয় সংখ্যার একটা কোড সেলফিন থেকে ব্যাংকের সিস্টেম থেকে অটোমেটিক পাঠানো হচ্ছে এই কোডটা আসলে এখানে আমাকে দিয়ে দিতে হবে চলুন আমরা অপেক্ষা করে দেখি কি কোডটা আসে যে একটা এস চলে এসেছে এস এমএসের মাধ্যমে একটা কোড এসেছে তো যে কোডটা এসেছে সেই কোডটা আমি এস থেকে দেখে এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে সাবমিট করলাম সাবমিট করার পরই দেখুন এখানে আপলোড ইউর এন আইডি টেক ক্লিয়ার ইমেজেস অফ দ্য ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক সাইড অফ ইউর এন আইডি কার্ড যেটা এখন অ্যাপসের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের অ্যাকাউন্ট খোলা যায় বিকাশ রকেট নগদ ইত্যাদি সেগুলোতে যেভাবে ছবি তুলতে হয় সেমভাবে এখানেও ছবি তুলতে হবে এখানে দেখুন উপরে লেখা আছে আপলোড এন আইডি ফ্রন্ট এন আইডি
আপনার ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার পারমিশন অ্যাপসকে দিচ্ছেন কি না অ্যালাউ করছেন কি না এরকম একটা পারমিশন চাচ্ছে আপনাকে এখানে অ্যালাউ দিতে হবে অ্যান্ড্রয়েড কার্ডের ছবি তোলার জন্য যাতে এই অ্যাপসটা আপনার হ্যান্ডসেটের ক্যামেরা বা গ্যালারি ইউজ করতে পারে সো দেখুন এখানে আমি পারমিশনটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পরেই যে অপশানগুলো এসেছে ক্যামেরা ক্যামেরার একটা অ্যাপস রয়েছে ওপেন ক্যামেরা এটা এসেছে ফাইলস গুগল ড্রাইভ হ্যাঁ ফাইল ম্যানেজার গ্যালারি এগুলো এসেছে তো যদি ফোনে আপনার এনআইডি কার্ডের দুই পাশের ছবি তোলা থাকে সুন্দর করে তাহলে আপনি জাস্ট গ্যালারিতে যে বা ফাইল ম্যানেজার যে যে ফোল্ডারে আছে সেখান থেকে আপনি আপলোড করে দিতে পারেন আমার এনআইডি কার্ডের ছবিটা এই মুহূর্তে ফোনে নেই সো আমি এটা ক্যামেরা ওপেন করে ছবি তুলে এখান থেকে দিয়ে দেব তো আমি ক্যামেরাতে এখন টাচ করব দেখুন ক্যামেরা চালু হয়ে গিয়েছে চালু হয়ে যাওয়ার পরে আমার কম্পিউটারে এনআইডি কার্ডের ছবি তোলা আছে ওখান থেকে আমি ছবি তুলে নেব ওটাতে ধরে আমি ছবিটা তুলে নিচ্ছি একটা ছবি তুললাম তোলার পরে একটা অটোমেটিক ক্রপ করার অপশান চলে এসেছে আমি ক্রপ করে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে দিচ্ছি যে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে ওকে করলাম এখন এটা হয়ে গিয়েছে অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন আমাকে ব্যাক সাইডের ছবিটাও তুলতে হবে এটার জন্য এনআইডি কার্ডের ব্যাক সাইডের ছবি তোলার জন্য আমি ব্যাক সাইড অপশানে টাচ করে আবার ক্যামেরাটা ওপেন করব ক্যামেরা ওপেন হলো এখন আমি ব্যাক সাইডের ছবিটা তুলছি ব্যাক সাইডের ছবিটা তুললাম আমরা দেখি এটা ক্রুপ করে নিয়ে ব্যবহার করা যায় কি না না ছবিটা আসলে আমার কাছে ভালো মনে হলো না ভালোভাবে উঠে নিক অস্পষ্ট ছিল আবার তুলছে আবার ছবিটা তুললাম দেখুন নিচে টিক চিহ্ন দেওয়া সেটাতে দিলাম ক্রোপ করার অটোমেটিক অপশান চলে এসেছে এবার ক্রোপ করে নিচ্ছে প্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছে যে হয়ে গেল আমার দুই পাশের ছবি তোলা এখন নিচে দেখুন লেখা আছে কনফার্ম আপলোড তারপর হচ্ছে রিটেক ইমেজ আপনি যদি কোনো ছবি আবার নতুন করে তুলতে চান সেটাতে আবার তুলতে পারবেন আর যদি মনে করেন যে না যেটা তোলা হয়েছে এটাই চলবে তাহলে আপনি কনফার্ম আপলোডে টাচ করবেন বা ক্লিক করবেন আমি এটাতে করছি এই দেখুন ক্লিক করার পরে আমি যে এনআইডি কার্ডের ছবিগুলো তুললাম এইগুলো ব্যাংকের সিস্টেম বা অ্যাপস ভেরিফাই করছে অর্থাৎ যেটা হয়ে থাকে এই ধরনের ওয়ালেট খুললে বা অ্যাপসের মাধ্যমে কোনো ধরনের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট খুললে যেটা হয় এনআইডি কার্ডের ছবি তোলার পরে ব্যাংকের সিস্টেম যেটা করে নির্বাচন কমিশনের সার্ভারের সাথে ব্যাংকের সার্ভার কানেক্ট হয়ে এই আইডি কার্ডটা ওকে আছে কি না কোনো ডুপ্লিকেট কি না নাকি নির্বাচন কমিশনের সার্ভারে এই আইডি কার্ডে যে নাম্বার দেওয়া আছে এগুলো সিস্টেম অটোমেটিক ডিটেক্ট করে মিলিয়ে নেয় যে এটা ভ্যালিড কোনো আইডি কার্ড কি না সেটাই এখন হচ্ছে এটার জন্য বেশ একটু সময় লাগে কয়েক মিনিট একটু অপেক্ষা করতে হবে চলুন আমরা অপেক্ষা করে দেখি এটা হয় কি না নাকি কোনো প্রবলেম হয় যে আপনারা লক্ষ্য করলেন যে কিছু সময় নেওয়ার পরে আমার এনআইডি কার্ডের ছবি তোলার পরেই একজন গ্রাহকের যে প্রোফাইলটা তৈরি হয় তার যে তথ্যগুলো আছে নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস এগুলো এনআইডি থেকে অ্যাপস হচ্ছে অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে এখানে দেখুন এনআইডি কার্ডের নাম্বার জন্ম তারিখ হ্যাঁ তারপর মায়ের নাম বাবার নাম ইত্যাদি তথ্য অটোমেটিক চলে এসেছে এবং এখানে তথ্যটা মিলিয়ে নেওয়ার একটা অপশান আছে অর্থাৎ আপনি দেখে নেবেন আইডি কার্ডে যেটা ছিল সাধারণত সেটাই আসে এবং মোবাইল নাম্বার যেটা দিচ্ছেন সেটা চলে আসবে নিচে জেন্ডার অপশন আছে পুরুষ নাকি মহিলা এটা দেখবেন সঠিকভাবে এসেছে কি না তো সবগুলো তথ্য আপনি একবার দেখে নেবেন ঠিক আছে কি না ঠিকই থাকবে সবার নিচে একটা অপশন আছে প্রফেশন এখানে দেখতে পাচ্ছি কোনো কিছু দেয়া নেই যেহেতু এনআইডি কার্ডে কোনো প্রফেশন দেয়া নেই এই জন্য এই জায়গাটা খালি আছে আমি এখানে কিছু একটা দেব যেমন আমি লিখছি যে সার্ভিস কোনো একটা জব করছি এরকম লিখছি এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন রয়েছে তো আমি সার্ভিস লিখে সার্চ দেওয়ার পরে দেখুন অনেক ধরনের অপশান আছে গভর্নমেন্ট সার্ভিস ডিফেন্স সার্ভিস প্রাইভেট সার্ভিস বিজনেস ইত্যাদি বিভিন্ন অপশান আছে তো আমি এখান থেকে সার্ভিস আধার সিলেক্ট করলাম যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন আপনি যে পেশা আছেন সেটা সিলেক্ট করাই ভালো তারপর নেক্সটে যাবেন নেক্সটে যাওয়ার পর টেক ইউর পিকচার এখন আপনার ছবি তোলার অপশান চলে এসেছে এবং নিচে লেখা আছে ওপেন ক্যামেরা ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাটা ওপেন করতে হবে তো এখানে ওপেনে আপনি টাচ করবেন তো দেখুন এখানে অপশান চলে এসেছে এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে এই অ্যাপসটিতে ছবি তোলার অপশান আছে পাশাপাশি চাইলে আপনার ফোন থেকে কোনো ছবি থাকলে সেটা আপনি দিতে পারেন সো অনেক অ্যাপসে দেখা যায় ছবি তুলতে হয় তো এটাতে এটা ভালো হয়েছে আমি যেটা করছি তাহলে আমার ফোন থেকে আমার যে কোনো একটা ছবি আমি এখানে দিয়ে দেব তো আমি আমার ফোনের গ্যালারি থেকে আমার যে কোনো একটা ছবি বেছে নিচ্ছি আমি আমার একটা ছবি দিয়ে দিলাম এবং এখানে ক্রপ করা অপশান চলে এসেছে আপনি ছোটো পরে করে আপনার মতো দিতে পারেন আমি সেভাবে এটা দিয়ে দিচ্ছি এখন কনফার্ম আপলোড অপশানে আমি প্রেস করলাম করার পরে এটা হয়ে গিয়েছে এখন এখানে অপশন এসেছে ইমেল অ্যাড্রেস আর রেফারার মোবাইল নাম্বার
বিভিন্ন ব্যাংকের এই অ্যাপসের মাধ্যমে ওয়ালেট খুললে বা রেজিস্ট্রেশন করলে বিভিন্ন সময় কিছু অফার থাকে ধরুন যে রেজিস্ট্রেশন করলে অ্যাকাউন্টে একশো টাকা যোগ হয়ে যাবে বা পঞ্চাশ টাকা বা পঁচিশ টাকা এরকম থাকে আবার অনেক সময় কাউকে রেফার করলে যদি অফার থাকে তার অ্যাকাউন্টে হয়তো পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা ত্রিশ টাকা এরকম বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন সময় এরকম অফার থাকে আমি কোনো ধরনের রেফারাল নাম্বার ছাড়াই দিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে রেফারাল নাম্বার ছাড়াই দিয়ে দিতে পারেন এই মুহূর্তে সেলফ ইন্যাপস রেজিস্ট্রেশন করলে আপাতত কোনো বোনাসের অফার নেই আমি যতদূর জানি তারপর চাইলে কাউকে রেফার করতে পারেন অথবা না করে দিতে পারেন আমি রেফারাল নাম্বার ছাড়াই দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট রেপ্রেস করছি এখন দেখুন মেসেজ এসেছে কনগ্রেচুলেশনস ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি এনরোলড উইথ সেলফ ইন প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ আস স্টার্ট ইউর সেলফ ইন জার্নি নাও রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গিয়েছে তারা কনগ্রেচুলেশন জানিয়েছে অভিনন্দন জানিয়েছে তো লগ ইন লেখাটা যেটা আছে নিয়েছে এটাতে প্রেস করবো লগ ইন করার জন্য তো তাহলে চলুন আমরা লগ ইন করে দেখি কীভাবে লগ ইন করা যায় বা লগ ইন হয়তো কোনো প্রবলেম হয় কি না যে লগ ইন প্রেস করার পরে আমি যে মোবাইল নাম্বার দিয়ে অ্যাপসটা রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম সেই মোবাইল নাম্বারটা ওখানে চলে এসছে এবং দেখুন সেলফ ইন সিক্স ডিজিট পিন তো প্রথমে রেজিস্টার করার সময় আমরা একটা পিন দিয়েছিলাম পছন্দ অনুযায়ী ছয় সংখ্যার সেটাই আমি এখান দিয়ে দেবো তো চলুন সেটা দিয়ে লগ ইন করার চেষ্টা করি দেখুন অ্যাপসটা লগ ইন হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশনটা সাকসেসফুল হয়ে গিয়েছে ওপর আমার নাম লেখা আছে ব্যালেন্সে প্রেস করলাম ব্যালেন্স জিরো আছে যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো টাকা এটাতে আমি অ্যাড করিনি অথবা ধরুন যে আমার কোনো অ্যাকাউন্ট অ্যাড করিনি হ্যাঁ সো সেই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কোনো ব্যালেন্স থাকবে না স্বাভাবিক তো কী কী অপশনগুলো আছে আমরা দেখে নিই চলুন অ্যাড মানি আছে অন্য ব্যাংকের কার্ড থেকে অ্যাড করা যায় টাকা নিয়ে আসা যায় ফান্ড ট্রান্সফার অন্য কোনো ব্যাংকে বা সেলফিন থেকে সেলফিনে বা ইসলামিক ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো যাবে মোবাইল রিচার্জ করা যাবে মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যাবে এই অ্যাপসের মাধ্যমে একটা অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে যেটা কিছু কিছু ব্যাংকের অ্যাপসের মাধ্যমে এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন করা যায় না বিভিন্ন ধরনের বিল পেমেন্ট করা যাবে রিকোয়েস্ট মানি হ্যাঁ রেমিটেন্স রিসিভ করা যাবে তারপর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এটাতে অ্যাড করা যাবে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অপশন এখানে রয়েছে তো দেখুন আমি অ্যাড মানি অপশনে যদি যাই বেশ কয়েকটা অপশন রয়েছে আই বিএল ডেবিট কার্ড ইসলামিকের কারো যদি কোনো ডেবিট কার্ড থাকে সেটা থেকে তথ্য দিয়ে টাকা এই ওয়ালেটে অ্যাড করা যাবে আই বিএল খিদমা কার্ড খিদমা কার্ড আছে একটা ইসলামী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড সেটা থেকে টাকা অ্যাড করা যাবে চাইলে ইসলামী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এম ক্যাশ ইসলামী ব্যাংকের যে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস আছে এম ক্যাশ সেটা থেকে টাকা নিয়ে আসা যাবে এবং সবার নিচে অপশান দেখুন আদার ব্যাংক কার্ড অন্য ব্যাংকের কার্ড থেকে টাকা নিয়ে আসা যাবে এটা তো এখন পর্যন্ত তিনটা ক্যাটাগরি কার্ড দেখাচ্ছে ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড তারপর হচ্ছে ডাইনার্স ক্লাব কার্ড এই তিন ধরনের কার্ড থেকে এখন পর্যন্ত অ্যাড মানি করে টাকা এটাতে নিয়ে আসা যায় আমি এর পরবর্তী ভিডিওতে অন্য ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড থেকে অ্যাড মানি করে আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়ে দেব এবং করে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো তো এই ধরনের বিভিন্ন অপশান রয়েছে তারপর দেখুন ফান্ড ট্রান্সফার অপশান আছে সো আমি পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে আমি অন্য ব্যাংকে এই সেলফ ইন অ্যাপ থেকে ফান্ড ট্রান্সফার করে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব তো দর্শক আশা করছি আপনি অ্যাপসটাতে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন এই বিষয়টা আপনার কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে কারণ আমি আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিলাম খুবই সহজ রেজিস্ট্রেশনটা করা তো আপনি চাইলে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারেন যদি অ্যাপসটা ব্যবহার করতে চান আপনার দৃষ্টিতে কোন ব্যাংকের অ্যাপসটি সব থেকে বেশি ব্যবহারের জন্য ভালো ব্যবহার করে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন সিকিউর ফিল করছেন এই বিষয়গুলো আপনি চাইলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনার কি নেক্সাস ফ্লেপস ভালো লাগে নাকি সিটি টাচ নাকি স্কাই ব্যাংকিং নাকি ইউপে নাকি ওকে ওয়ালেট বা অন্য কোনো ব্যাংকের ওয়াল ভালো লাগে সেটা চাইলে আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব নিয়মিত ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং আপডেট পেতে আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন